Le Sénégal et l'Agence internationale de l'énergie atomique entretiennent des relations anciennes et aujourd'hui, plusieurs projets sont en cours. C'est des projets d'utilisation, évidemment, pacifique du nucléaire. Je citerai un exemple qui est une réussite africaine, pour ne pas dire mondiale, c'est le projet d'éradication de la mouche 7C au niveau des Niaï. Il y a des projets qui concernent la nutrition, il y a des projets de recherche sur les résidus de médicaments au niveau des animaux et beaucoup d'autres projets. Et le Sénégal bénéficie évidemment du soutien de l'AEA. Évidemment, lorsqu'on parle d'énergie nucléaire et d'utilisation pacifique, on pense à la santé, particulièrement au traitement du cancer. Là aussi, il y a une coopération entre le Sénégal et l'AEA et dans le domaine évidemment de l'accompagnement, dans l'utilisation saine et sécure des installations. Il y a l'accompagnement aussi au niveau de la formation, l'accompagnement au niveau aussi de, de, des experts qui viennent nous aider à dessiner des projets et des programmes. Le Sénégal a créé, ça fait déjà assez longtemps, un institut de technologie nucléaire appliqué, l'ITNA, qui est au sein de l'université Cheikh Ante Diop de Dakar. Et pour ce qui est de la radioprotection et de la sécurité nucléaire, le Sénégal a une autorité de radioprotection et de sécurité nucléaire dirigée par le professeur Rambouy Fay. Et évidemment, il s'agit à travers cette visite, qui est une visite importante, de renforcer au Sénégal cette coopération et particulièrement l'utilisation pacifique du nucléaire. Je voudrais donc remercier le directeur Abdourazak Chaukat pour son engagement à soutenir le Sénégal. Remercier Madame Soulafa qui, elle, est notre interface au niveau de l'AEA, qui ne ménage aucun effort pour que le Sénégal, évidemment, puisse bénéficier de toutes les facilités qu'offre l'AEA. C'est l'occasion aussi de saluer les équipes de recherche les équipes de recherche et développement qui sont au Sénégal et qui abattent un travail extrêmement important. Voilà juste donc tout à l'heure, nous avions ici l'exposé de 10 projets en cours au niveau du Sénégal. Hier, il a visité l'université Cheikh Ante Diop, l'hôpital de Grand Yoff, l'hôpital dal Diam. Il sera reçu par les trois ministres de l'agriculture, de la santé et de l'élevage. Et il visitera beaucoup d'infrastructures de recherche. Il visitera aussi certaines institutions comme le PNUD. Et enfin, il visitera aussi les nouvelles infrastructures de la Cité du Savoir et de la deuxième université à Moudou Maktarmo. Voilà un peu... Euh, l'objet de sa visite, je vais le laisser lui-même dire euh, un peu sa visite et puis ses impressions. Merci. Uh, thank you very much, uh, Minister. I would also like to take this opportunity to thank the government of Senegal for uh, inviting me to come to the country, uh, myself and my delegation. Uh, we have been having a very comprehensive two days and we're going to have two more days in this country in trying to uh, uh, understand further the cooperation that we've had with Senegal over years. Uh, Senegal has been a member of International Atomic Energy Agency since 1960. Uh, since yesterday, I have appreciated the efforts that have been done in different fields. Uh, one of the areas that Senegal has been focusing on in uh, this cooperation is area of health and nutrition. And we have been able to see the efforts that have been done 
in expansion of uh, radiotherapy services, access to the population. We have also appreciated uh, the work that has been done on nuclear medicine, building capacity and capability institutions of higher learning with different curriculums to address the gaps that are there in the country in areas of nuclear science and technology. Bonjour, mesdames et messieurs, je vous remercie tous et je remercie le gouvernement du Sénégal pour cette invitation euh, à laquelle j'ai été honorée et j'étais heureux d'être ici pendant deux jours et il nous reste deux jours euh, pour parcourir le Sénégal et voir ce que le Sénégal fait en termes de développement du nucléaire. Nous avons été heureux déjà de voir que le Sénégal participe à l'Agence euh, internationale pour l'énergie atomique depuis 1960. Le Sénégal en est un pays membre. Et nous avons vu qu'en ce qui concerne la radiothérapie et tous les services liés à la médecine nucléaire et la rendre accessible pour les populations ont été développés par le gouvernement du Sénégal. Nous voyons également que le, le Sénégal travaille amplement dans le développement des ressources humaines. Tout cela, tout cela pour consolider les efforts qui sont en train d'entreprendre dans le développement du nucléaire. Another area that we have also had this uh, morning and I will uh, get an opportunity to visit the site is the area of food and agriculture where Senegal for the last 10 years have been addressing the issues of uh, tsetse flies uh, in trying to eradicate the trypanosomiasis. Dans le secteur également de l'alimentation et de la production alimentaire, le Sénégal a fait d'énormes efforts. Nous avons vu euh, ce qui a été mené comme activité pour l'éradication de la mouche tsetse en l'occurrence et de tous les vecteurs pathogènes qui lui sont liés. We are looking forward into success of this project so that it can be able to uh, demonstrate the social economic impact of the population and especially the cattle keepers in this country. Nous espérons voir un bon développement de ce projet et l'impact socio-économique qu'il pourrait avoir dans la population sénégalaise en général et en particulier les éleveurs de bétail. Yesterday I was also privileged to visit uh, the veterinary uh, institute whereby I appreciate the efforts that Senegal is doing not just for the country but for the region and I was briefed that uh, there are 15 countries that are participating in this project where fellows are being trained from these 15 countries. J'ai pu visiter l'institut vétérinaire hier et j'ai été heureux de constater tout le travail qui est accompli par le Sénégal et j'ai été heureux également d'entendre que 15 pays participent à ce projet et que des parties prenantes d'autres pays viennent au Sénégal pour se faire former. Sénégal has got a nuclear law and now uh, Senegal is uh, revising the law, reviewing the law, so that it can become more comprehensive to look at the issues of safety and security in the country. And we would like to commend the efforts that have been done so far. Le Sénégal a une loi nucléaire qui a été ratifiée et en train de consentir d'énormes efforts pour que cette loi puisse être mise en vigueur. Et nous voyons ce, quel impact cette loi aura sur les aspects sécuritaires et de sûreté du pays. Et nous félicitons grandement le gouvernement du Sénégal pour tous ces efforts. There are other areas that I've also uh, noticed and have been briefed, the areas of uh, food safety, which is very important. And I was very uh, impressed to see how we are able to do analysis of uh, antibiotics, for example, in milk and in eggs so that we can be able to ensure that the food chain or food uh, uh, you know uh, products are safe for the consumption of humans in this country. Il y a également un autre aspect qui touche la sécurité alimentaire et j'ai été heureux de voir comment les tests et études et analyses sur les antibiotiques qui affectent notamment les œufs et le lait sont en train d'être revitaliser pour que cette influence que les antibiotiques ont sur les produits de consommation n'ait pas un impact négatif sur les populations. So we would like to commend and we would like to encourage Senegal to continue working with the IEA so that we can be able to address uh, these gaps that are there in areas of nuclear science technology in a sustainable manner. J'aimerais donc d'abord féliciter le Sénégal pour le travail et ensuite l'encourager à davantage collaborer avec l'AIEA 
pour que les efforts qui sont consentis dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire soient poursuivis. Thank you very much.